Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flash Info de Dengele TV. Le Premier ministre Patrick Hachi est arrivé au Déné le lundi dernier pour une visite de travail qui a commencé à Guéléban le mardi 9 août 2022 par la pose des premières pierres de l'hôpital général et du lycée professionnel de Guéléban. Le Premier ministre Patrick Hachi était à Guéléman le mardi 9 août 2022 pour la pose de la première pierre de l'hôpital général et du lycée professionnel de Guéléban, chef lieu de département dans la région du Kabadougou, à 70 km d'Odiené, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 5 km de la frontière avec la Guinée. Plusieurs cadres de la région, dont les ministres Maître Adama Kamara et Nassineba Touré et le ministre gouverneur Gaussou Touré, ont participé à cette visite de travail du chef de gouvernement. Accompagné par les ministres Maria Toukone, en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Pierre Demba Ongou, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et de Kofi Nguessan, en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Premier ministre a lancé les travaux de construction de l'hôpital général de la ville de Béléban. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation vivante, généreuse, engagée, qui témoigne de votre adhésion à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui met au cœur de sa politique le développement du capital humain. C'est d'entrée réjouit Patrick Hachi. En plus des infrastructures de base déjà existantes à Guéliban, qui est en pleine transformation depuis plusieurs années, la commune dirigée par Sita Ouattara, épouse Keita, sera dotée dans 24 mois d'un hôpital général ultra moderne avec un plateau technique de dernière génération. Cet édifice hospitalier d'un coût de 14,6 milliards de francs CFA comprendra entre autres un service de consultation, une salle d'accouchement, un service néonatal deux salles d'opération, une radiographie, un service pédiatrique, un service gynécologie, un laboratoire, un incinérateur et plusieurs autres services et équipements. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le futur hôpital général de Béliban aura une capacité d'accueil de 60 lits. Cette nouvelle infrastructure sanitaire contribuera à améliorer l'accès des populations aux soins de santé. La première pierre de cette infrastructure a été posée, consacrant du coup le début des travaux ce mardi 9 août 2022 par le premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, par ailleurs fils de Béliban, car membre de la mutuelle de la dite ville. Pour le premier ministre Patrick Hachi, cet hôpital sera, selon lui, un joyau architectural qui vient s'ajouter aux autres infrastructures qui vont rendre encore plus belle la ville de Béléban. Pour sa part, le ministre Pierre Dimbangou s'est dit heureux de participer aux côtés du premier ministre à la pose de la première pierre de l'hôpital général de Guélébon. Une action qui, selon lui, atteste du réseau de soins de qualité que le gouvernement est en train de mettre en place pour le plus grand bonheur des Ivoiriens. Un lycée 
professionnelle multifonction d'un coût de plus de 16 milliards de francs CFA sortira également des terres de Guélébon. Le Premier ministre Patrick Hachy a procédé également au lancement des travaux de construction du centre de formation technique de Guélébon pour une formation appropriée capable de contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Dans 24 mois, verra le jour un lycée professionnel multifonction d'une capacité d'accueil de 300 apprenants où seront enseignés les métiers de l'agriculture, l'élevage, la mécanique agricole et la mécanique moto. Pour Patrick Hachy, la construction du centre technique de formation de Péliban traduit la volonté du président de la République Alassane Ouattara de doter la Côte d'Ivoire d'une main d'œuvre bien formée et compétente en vue de la transformation de l'économie. Tout comme pour créer plus de valeurs ajoutées et des emplois durables, le chef du gouvernement a rappelé deux priorités contenues dans le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara à savoir la valorisation du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Selon le Premier ministre, la construction du centre de formation doit pouvoir faire de Péliban le grenier de la région, voire de toute la Côte d'Ivoire, car les élèves qui sortiront de ce centre de formation auront toutes les connaissances de l'agriculture moderne à Béliban, a-t-il soutenu. L'on doit pouvoir trouver toutes les sortes de produits agricoles pouvant générer des revenus pour les jeunes et les femmes. Le premier ministre Patrick Hachy a invité les cadres à parler d'une seule et même voix. Le centre de formation technique de Bélébon aura un effectif de 300 apprenants et sera bâti sur une superficie de 5000 m2. Il sera doté d'un internat, d'une cantine, d'air de loisirs et de détente, etc. À terme, ce centre pourra accueillir plus de 1000 apprenants. Le montant du projet est de 15 milliards de francs CFA. La durée des travaux est de 24 mois. Selon le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le lycée professionnel de Béléban va non seulement servir à la formation d'apprenants ivoiriens, mais également d'apprenants venus des républiques du Mali et de la Guinée. En vue d'améliorer l'accès et l'offre de formation dans le domaine de l'enseignement technique de la formation professionnelle ETFP en Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de la construction et l'équipement de sept établissements de formation professionnelle dans les localités de Dabakala, Diabo, Bélébon, Korogo, Kong, et Bimpe Anyama et Yamsokro. Bien, c'est ici que prend fin ce flash info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.